nouvelle vidéo ici Toy Spy TV avec Jordan et Julia et avec un fabricant qui a tout pris première fois qu'on présente leur sample et c'est Fugu ou Fujou ou Fugu Création Voilà on sait pas le dire mais comme vous pouvez voir sur la tête de Jordan et sur mon torse comme Iron Man on a ici les autocollants qui sont donnés aux gens qui nous magasinent, donc ça nous fait super plaisir. Alors, niveau, euh, justement, communication, euh, communication euh, <rire> géniale, ils nous ont envoyé plein de petits trucs justement pour faire découvrir le Envoyé d'où, Jordan Fou du Québec hey Canada Tabarnak Tabarnak On a des, oh, François, c'est un fabricant du coup qui est Chris de Caf, ton char, ta blonde, tes gosses. Ok d'accord. Fabricant du coup qui est francophone ouais, mais qui n'est pas de notre continent. Ils nous ont envoyé du coup ici un sample magnifique du personnage. Alors attention, ce qui est bien si vous avez un doute, vous avez des cartes postales. On peut donner aux gens et on peut même avoir une statue. Et un magnifique poster qu'on a pu mettre ici à notre magasin qui met un statue. Je trouve que c'est original et super cool. Ça change de ce que nous aurions juste un sample avec. Bah oui, parce que que vous. Voilà les affiches, on peut les mettre. Et ça c'est vraiment et... cool ouais. parce qu'il y a toutes les inventions. L'échelle, à sixième bien entendu. Le nombre d'exemplaires, 999. Et délivré au euh, dernier euh, quadrimestre de cette année du coup. Exactement. Et ça c'est cool. Vous avez le nom du personnage, le matériel, matériel police réaliser une PVC magnète et bien préciser sur le site comme quoi euh, si imaginons durant euh, la fabrication il remarque que ce serait mieux de le faire au PVC à certaines pièces ou passer sur une autre de matière ils peuvent le faire ce sera fait voilà donc euh, super sympa on a pu avoir plusieurs gens au téléphone et par mail franchement ils sont hyper top ici on fait du coup la review du sample qui est hyper propre c'est un sample qui est en fait vraiment le l'idée de ce qui va sortir le produit on a vraiment une finition très similaire on va dire à ce que peut proposer des personnes comme Oniri ou Takakor je retrouve vraiment beaucoup de plus d'Oniri, pas d'Oniri bah, déjà le nom de personnage Oum Oumi Bozu ouais moi en version française qui connaît Mammouth <rire> Mammouth je ça dit Mammouth en France ouais Mammouth donc voilà, le petit mammouth du coup ici est un personnage secondaire donc du coup de l'univers de City Hunter donc, City euh... Hunter ici, euh, 4 size non, City Hunter 4 size. Ici on est sur City ouais. Hunter, mais euh, c'est le même univers que 4 size. Non. Mais non. Mais non, ça, ça c'est le bas. Non, non, bah ben si, c'est le, le même univers. C'est le même univers. Mais non. Je suis sûr que non. Je vous laisse expliquer dans les commentaires. Moi, bon, je suis sûr que non. En tout cas, ici vous avez un personnage du coup assez emblématique du, de, la, de la série. Et Tony n'a jamais été fait auparavant. Beaucoup de gens s'attendent directement sur Nicky Larson, mais ne font jamais du coup le personnage secondaire. Du ici. Rio Saiba aussi. Ici notre bon ami a donc une position assez atypique, il est en train de se tenir la tête qui est chauve et tient son bazooka sur le bras droit. Alors franchement c'est intéressant comme scène, il prend pas trop de place, il a, il a une, petite, petite, dire, allez, une petite atmosphère chouette, sympathique, manga, c'est vraiment ce qu'il fallait. Moi personnellement j'adore euh, le travail qui a pu être fait dessus et justement la présentation du personnage. C'est pas en mode avec sa tenue militaire comme on peut le voir soit apparaître. Effectivement, il y a le bazooka, donc ça c'est très intéressant. Justement, ça rappelle ce côté euh, qui est badass. ma mode de base et badass. Mais euh, tout avec un travail très très propre et très clean euh, de la part de la statue. Commençons sur l'arme. Alors ici, vous avez le bazooka, très bien fini. Euh, ils ont euh, donné un côté beaucoup plus euh, terne au bazooka pour avoir un euh, côté méta c'est métallisé, métallisé, typé... Animé. Manga, animé, voilà, ça j'aime beaucoup. Il y a des trous du coup de chaque côté, on voit pas à travers, c'est logique, mais ils ont quand même fait une résine avec une, euh, qui transpèse de côté, c'est cool. J'adore le viseur, le côté un peu bleu et clair. Oui, ils ont très donner. beau travail au niveau euh, justement de peinture, parce que du coup il y a même un côté un peu reluisant justement qui donne un peu ce côté effet vert. C'est très intéressant. intéressant. Euh, au niveau de sa tête, alors ça c'est hyper important parce que vous avez des modula de modulations à faire sur la tête. La première tête ici, donc lunette avec la bouche, donc du coup euh, il hyper traditionnel quoi. Il arrive euh, ouais. dans, dans, dans le café, il arrive devant, imaginons Rio Saiba ou Mickey, euh, tout dépend comme vous le disiez. Et euh, du coup très intéressant. Et puis il y a deux autres têtes qui sont comprises du coup dans la boîte, il n'y a pas version deluxe ou version, et version régulière. On a une deuxième tête aimantée où on a du coup sa bouche qui part un peu plus sous le côté, vraiment grimaçant avec une, une de ses lunettes qui est pétée. Alors au mieux d'avoir un trou où on voit son œil à chaque fois, si vous enlevez les lunettes, parce qu'il y a moins d'enlever sur une des têtes des lunettes, on voit que c'est juste noir, donc ils n'ont pas fait les yeux derrière, mais au final c'est tellement bien caché que en plein intérêt, il a vraiment les yeux sombres, mais ça, il y a eu un coup de peinture, hein. ils n'ont pas juste fait les fainéants, il y a comme un coup de peinture derrière. Donc ici avec la lunette brisée, une expression beaucoup plus euh, je, je vais te ramasser cher, waouh Et la troisième dernière tête elle est là, beaucoup plus sérieuse Ça reste la plus classique, elle est hyper bien faite Je trouve qu'au niveau de la peinture, du relief etc, tu vois ils ont vraiment très bien géré Il y a vraiment euh, euh, un Non, il y, a, il y a un gros travail de peinture derrière, je trouve ça très intéressant euh, Justement, il n'y a pas euh, juste un, un beige ah ouais. euh, ils ont des dégradés de couleurs, etc. Il y a des couleurs, ils ont pensé justement à tout ce qui est ombrage, alors que d'autres fabricants seraient juste tentés à faire justement ouais, ça. un petit ton 
Un petit à plat, à revenir à deux petits endroits, mais je trouve qu'il y a un travail plus prononcé sur certains euh, seul, zones. Seule critique, c'est qu'il n'y a pas de porte-bus, même si bon, c'est des tout petites têtes, ça nous ennuie déjà parce que nous, elles traînent déjà sur le côté. Donc bah, je, moi, je trouve que justement, ils, ils auraient dû proposer des boîtes. Petits, euh, soit une petite boîte, c'est vrai, un petit coffre en bois avec marqué justement X, Y, Z, ça pourrait être sympa, ou euh, justement des petits porte-bus. Euh, mais un petit truc noir, oh, euh, ouais. vraiment un truc assez basique parce que c'est dommage d'avoir deux têtes qui traînent ou se dire je fais ouais. oh j'ai envie de changer les On en parle dans chaque chiffre. vidéo de tout le Et monde. Euh, pas aller chercher justement la boîte, la déballer même si la boîte n'est pas énorme. De, oh, en tout cas du sample, c'est pelant. Ouais. C'est pelant parce que c'est du travail en plus, de la manutention en plus. Et c'est ennuyant. Deuxième élément qui, qui est à vivre c'est donc le petit chat. Alors au début on était un peu. Euh, un peu perfait parce qu'il y avait un trou sur la patte gauche du sample et on se dit bah viens il n'y a pas de tige on trouvait rien mais en fait voyez au téléphone du coup euh, les gars de chez Fou Création en fait c'est aimanté donc ça c'est cool vous avez vu de le perdre il tient très bien vous pouvez jouer au... et le trait est très propre dessus on trouve le vraiment chat, cette ouais. petite patte euh, qui a justement un city hunter donc franchement euh, nickel il est très bien fait ouais. et puis ça apporte un petit truc t'as le droit de le mettre si, si tu veux c'est pas obligatoire et si t'es pas obligé, si tu le veux pas c'est tout ça chiant mais je trouve ça super sympa de le mettre parce que ça rappelle justement ce côté café avec le petit ouais. chat et puis mammouth qui est bah, c'est The Rock, clairement, et euh, qui a le petit chat qui Avec rappelle ça en plus. Ouais. Mais ici, c'est ouais, ça remplit, parce que avoir un bar ou un truc d'ailleurs en plus, ça aurait peut-être le personnage est déjà bien mis en valeur. Mais le petit chat, je trouve que ça fait la note en plus qui donne de la vie au décor. Parce que le décor tout seul est très bien fait, mais le chat rajoute une toute petite touche de vie qui euh, suffisait. Alors ensuite, au niveau du costume, on va commencer sur la grosse chemise blanche. Une chemise blanche, du coup, avec euh, légèrement du coup, euh, avec du... Euh, de la relief du travail dessus, un peu fibreux, tu vois, comme vraiment une chemise, comme XM peut le faire, mais là, beaucoup plus fin, c'est beaucoup, beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, justement, euh, ce que tu appelles euh, machin bidule, ça s'appelle de la texture. Texture, euh, j'avais pas. Donc, la texture, <rire> ce qui est bien aussi, ce qu'ils ont bien souligné, c'est aussi les coutures, justement, de la ouais. chemise. Je trouve ça très intéressant parce que on n'y pense pas toujours. Mais eux, ils l'ont vraiment bien souligné. En plus de ça, ce n'est pas un blanc. Euh... Ouais, trop blanc. Okay. Trop blanc. Ouais, ouais. C'est un blanc un peu cassé, avec des zones encore d'ombrage qui sont, je trouve, très bien amenées. C'est pas surchargé ou trop peu. Donc, c'est pile ce qu'il faut. C'est nickel. Pour le tablier, lui, euh, donc, il est accroché à l'arrière. Il est donc, du coup, euh, bon. directement accroché euh, au personnage au niveau de son, sa, son bus. Et c'est la chemise avec le reste qui rentre dans, dans la statue pour l'emboîtage. Oui, pareil. Bleu, mais. Très bien travaillé encore une fois avec les touches d'ombre. Un peu de texture, ouais. justement, euh, les touches d'ombre. Aussi également la petite poche, le petit 4 size en relief. Alors je trouve ça très intéressant. Très beau travail aussi également. Et puis moi ce que j'aime beaucoup c'est justement le bouclage à l'arrière. Ouais. Le petit nœud qui est fait à l'arrière est très propre, il tombe parfaitement. Et il est en relief. C'est bête mais ouais. Mais, mais même euh, euh, le, 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 le tablier en lui-même, on ouais. sent que c'est une couche en plus. C'est pas euh, simplement collé, c'est une couche en plus. Donc c'est très intéressant. Et pour finir, vous avez donc le pantalon qui lui est encore plus, plus texturé que le reste parce que comme c'est un pantalon mais de il rappelle costard, ce, ouais, voilà, voilà. Ce côté costard, il y a les grosses grosses lignes, mais c'est pas choquant parce que tout est bien fibreux. On a, on a justement les, euh, les, les coutures du côté qui sont mis en évidence, c'est beaucoup plus épaisse. Donc le mec il fait pas un gabarit euh, double S, quoi. franchement, il a ses pantalons de fou malade. Et on finit sur des chaussures par exemple, elles beaucoup plus classe et beaucoup plus clair avec vraiment euh, ces... ce côté brillant en voilà, plus ouais. qui ramène justement ce côté mais chaussure classique c'est con mais pour une fois un noir c'est un noir qui me gêne pas parce qu'il y avait euh, il te rappelle j'avais des, des critiques sur les statues de la sunken rock de chez kitsune et un autre truc avec une chemise noire qui m'énervait c'est une autre statue juste après qu'on a présenté et j'avoue pour une fois le, le noir ils ont réussi à le texturer et ce noir est moins agressif il est moins il est moins Mauvais, tu vois, c'est un beau noir, je sais pas pourquoi, mais on non, a fait le territoire les deux, tu vois, on trouve les belles choses. Bah en fait, je retrouve vraiment tout euh, au niveau, en tout cas du personnage, ouais. tout est bon à prendre et euh, c'est parfait au niveau de tout ce qu'ils ont pu donner, de peinture exactement, et puis la texture, il n'y aurait pas mis de texture, ça m'aurait dérangé. Ah, ça dé... non, ouais, ben justement, ouais, c'est ça, ça aurait été euh, aussi lisse. Euh, les que autres qu'on a pu présenter étaient lisses, ouais, voilà, et du ça coup, ça m'a posé ouais. problème. Là, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire pour que le costard ressorte, quand on a pu avoir le parade chez Dam Toys. S'il n'y pas eu ça, les gens n'auraient pas fait wow. Et c'est ça qui attire l'œil. Ensuite, le, le sol ici en damier. Donc, on a qui, justement, ce qui est cool, c'est qu'ils ne l'ont pas mis en damier en parallèle à la vue des non, gens. Non, parce que du coup, ça amène ce côté euh, dynamique profondeur. et de profondeur ouais. qu'on n'aurait pas s'ils auraient fait ça en manière classique, entre guillemets. Euh, L'avantage, c'est que ce n'est pas du miroir. Gentle Jane fait des fois l'erreur. En fait, des fois, euh, si vous mettez ici, vous avez fait les poussières. Ici, je mets ma main. Je ne prends pas de risque de faire des traces. Alors que Stéphane, ils sont des fois, euh, fabricants, des fois, font des stocks tellement verré, que tu fais clic, tu fais une règle avec la poussière, la micro poussière, griffe ici, aucune griffe, aucun problème, il y a une légère,
C'est un peu ce que classique se fait tous les, les fabricants, mais c'est chouette parce que c'est pas trop gros. Moi j'aime bien parce que ça rappelle justement le manga au moment donné où justement il y a le petit corbeau qui passe, euh, qui pourra avaler justement les menus. Et puis on retrouve euh, devant, et ça c'est ce que je kiffe le plus, X, Y, Z. C'est le tableau, le fameux tableau de code où euh, justement bah, Nikki a une mission, machin. Je trouve ça très intéressant de la manière où ils ont présenté ça, très classique, mais en même temps très intéressant. Donc voilà, on remercie encore une fois... Euh, Fou, je sais pas, on le dit bien. Fougou Création. Foujou. Foujou Création. Fougou. En tout cas, on fait de notre mieux pour le dire correctement. Euh, super studio qui démarre. Euh, alors, ça reste une licence quand même qui est assez niche, mais qui peut quand même compléter pas mal de collections. Si Yenton est comme une grosse licence pas mal demandée. Limitation quand même un peu élevée. 909 exemplaires. On trouvait ça que c'était un peu quand même beaucoup pour commencer. Mais après, eux, ils sont directement qui adaptent et que la demande américaine canadienne et européenne est énorme. Donc, techniquement, ils disent on va vendre beaucoup plus. Euh, le tarif. Alors, le tarif varie parce que je, nous on a pu voir des prix différents nous d'après notre prix d'achat et le prix qu'on s'est on était à 400, 89, 90. non voilà si on s'est pas trompé normalement on est un peu moins de 500 euros la statue mmh. on va dire qu'on va l'arrondir à 500 euros suivant les revendeurs européens de notre côté c'est honnête on dit un sixième 500 euros et tout ce qui est à est deux têtes franchement le seul truc je pense vraiment qu'on a dit une petite boîte avec pour moi mettre les têtes dedans et un petit mousse et xyz dessus serait parfait pour la mettre à côté ou, ou un autre système hein, s'ils ont des idées juste ça que je conseillerais pour vraiment faire le produit à fond et à l'écoute des, des collectionneurs. Mais voilà, franchement, un très beau travail. Alors du coup, Jo, toi, qu'est-ce que tu en penses Toi qui es hyper critique pour les fabricants français ou francophones en tout cas, en ce cas-ci. Déjà, d'ailleurs, ici, c'est une licence que j'affectionne énormément. Euh, quand ils avaient présenté le projet, avant qu'on travaille avec eux, oui, j'étais euh, déjà emballé. Là, effectivement, je suis emballé. C'est une préco, quoi qu'il arrive. Voilà. Maintenant, le seul problème euh, que j'ai, ça va être comme pour tous les autres fabricants, pas de teasing pour la suite. Euh, ouais. Des ombres chinoises, encore une fois, des ombres chinoises parce que du coup ils vont vers quoi Ouais, ouais c'est ça. Euh, Est-ce qu'ils vont que tu aies d'abord City Hunter ouais. D'autres licences sont prévues parce que là je pense que. Est-ce qu'un Nikki est prévu Est-ce qu'un Nikki est prévu Est-ce qu'ils attendent justement que celle-ci soit écoulée et sortie pour présenter le reste Mais pour moi, vu qu'il n'y a pas d'autres choses, les gens ont peut-être peur que ça fasse une. Euh, Un flop. Le, comme l'autre studio de merde. Koura Koi qui Ouais, voilà. Eux qui nous ont abandonnés en cours de chemin. Les gens, ils ont peur peut-être de ça et ouais. du coup, ils ont peut-être peut que les précoces ne sont pas Mais suffisantes à cause de ça. Avant parce la, gens ont fait... avant la réhabilité du sample, comme il est arrivé, leur professionnalisme et leur fait de téléphoner ah, tout le temps. À ce niveau-là, ouais. franchement, le travail qu'on a avec eux est parfait. C'est eux qui sont venus vers nous, on a pu discuter, ils étaient très réactifs. On n'a pas attendu six jours avant qu'ils nous répondent, on s'était ouais, ouais. du tac au tac. Et Moi, je trouve je ça très intéressant parce que... Des fois, ça prend un peu de temps, on peut comprendre des fois quand ils sont plus gros et tout ça. Mais là, euh, c'est cool parce qu'il y a du répondant et euh, on est vraiment curieux de voir et pouvoir continuer de travailler avec eux euh, par la suite du coup. Donc voilà, donc ce produit est dispo en précommande au magasin. Il est prévu du coup, et si vous voulez la carte, vous le savez, fin 2022. Donc théoriquement, fin d'année, on l'a ici. Alors quand, encore une fois, on sait vous dire si le délai va être respecté. On présume, euh, le, le transport au Canada et d'Europe est assez facile, il n'y a pas trop de problèmes en général. La preuve, le sympa est arrivé super vite et super propre. Mousse euh, noire de mémoire. Ouais, mousse noire, noir, noir. super bien protégée. Et euh, rien à dire, euh, limite, euh, il nous a dit, je l'envoie et on l'a et on l'a reçu directement. Ouais, ouais ça a été express et je sais que d'autres sympas ont été envoyés et on doit envoyer le sympa l'autre part. On ne sait pas encore où, mais du coup, vous, il va se balader dans l'Europe. Euh, ouais, ça c'est cool parce que du coup le sample voyage très ouais. rapidement et justement vous allez pouvoir le voir ouais. si vous n'êtes pas tout près euh, au, pire, au, pire, au pire si vous avez des questions savoir où il va bah, nous on ne le sait pas encore mais euh, pendant qu'on tourne la vidéo on est, on, mais ici il ne faut pas hésiter du coup à nous demander ou demander euh, directement à vous ah ouais, vous envoyez un mail Facebook, donc vous envoyez un mail un message c'est moi qui répond comme, comme, comme ça jusqu'en Europe donc voilà en tout cas merci encore une fois d'avoir fait euh, du coup euh, la, le, dire, le déplacement par mail et de venir vers nous de nous dire ouais écoutez vous êtes super cool nous c'est vraiment un plaisir d'avoir été remarqué par eux et de faire cette review on s'est marié à fond on l'expose ici en magasin pour ceux qui veulent encore la voir et forcément d'autres infos on l'a vu en vrai on vous à dire que c'est une tuerie voilà en tout cas merci à vous tous on vous aime beaucoup et on, on vous dit à les préco on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt, bientôt.